Avrei mai potuto amare una ragazza? Vi è kommet til Bologna Lufthavn ved en togtid. Um, og så tog vi en taxa til hvad hedder Bologna station, hvor vi tog tog fra Bologna til Rimini. Og så tog vi igen en taxa fra Rimini station til vores hotel. Øhm, og da vi kom derover, det var utroligt dejligt varmt i forhold til, da vi kom fra København. i et andet land, øhm, deres daglige rutiner, deres arbejdsmetoder og ja, også fordi min fremtidsvision er det er at komme til udlandet. Det er altid fordi, at øh, jeg godt tænker mig at arbejde øh, i udlandet og se, hvordan en udlandsk hverdag foregår. Vi boede jo i, altså det hed er et hotel, men det var en lejlighed for sig, hvor at det var en, en toværelseslejlighed, hvor at Stuen den var blevet lavet om til et enkeltmandsværelse, og så var der et dobbeltværelse, øh, og så et badeværelse, og et køkken, og så en gang. Og det var rigtig lækkert. Øh, øh, nogle dejlige hårde senge, og <laughs> stor altal, den var lækker. Jamen, det vi stod i administration. Så jeg sad sammen med chefen, Paola. Så skulle jeg slette nogle e-mails, og hun viste mig sådan lidt, hvad hun lavede, og så var jeg inde kopiere nogle ting, og så var jeg så med hende i banken og på posthuset, der hun også kasserer for firmaet. Så vi var i en italiensk fagforening, der hed Will Skola, eller sådan noget, vi fik helt fat i det, hvor vores chef var en lille mand, der hed Antonio. Han kunne så desværre overhovedet ikke engelsk, så det var sådan... Lidt. Vi gættede os til, hvilke arbejdsopgaver vi lavede, men øh, de første par dage, der skrev vi nogle e-mailadresser og telefonnummer ind på computeren. Øhm, og så lavede vi lidt kopier til ham, og noget, som han kaldte folier, som var sådan et fint papir, man skulle folde, og så tegne en rød streg og skrive, hvad der skulle ligge i andre papirer ind. Jeg synes også, det var sjovt at se, fordi at jeg har sådan tænkt, haft billeder ind i hovedet om, at det var arbejde, det var sådan stort kontor, hvor der arbejder mange mennesker, men det var sådan en lille rum, det var en størrelse. Det var det samme med vores kontor, der vi havde også troet, at det var en, en stor fagforening, den der UIL, hvor det så viser sig, at det rum, vi sidder i, det er 5 kvadratmeter, øhm, og der vi kan være et skrivebord og et skab, og så ellers fire stole, så kunne vi sidde der. Ja, så har vi været på markedet. Der var onsdag og lørdag, var der sådan et stort marked. På markedet, der kunne de faktisk øh, utrolig meget bedre engelsk end mange andre steder. I hvert fald de engelske tal, så det var til at handle med dem. Øhm, men det var så også fordi, de vandt til turisterne om sommeren. Jeg har at det var rigtig billigt, men det var ikke alt, der var lige billigt. Det var noget, der ligesom var pris ligesom herhjemme. prisen på, på markedet, øh, der øh, fik jeg en taske. Den, han startede med at sige 45, og så fik jeg den ned til 15. I et hug. Det synes jeg var sejt. Kun få gange, vi var ude at spise. Den første aften, da vi kom derned, var vi ude at spise, og ja, så lavede vi selv mad. Og så var der også to-tre andre aftener, hvor vi var ude at spise, og der så tog vi pizza med hjem. Jeg har aldrig spist så meget mozzarella. Og jeg har aldrig spist så meget pasta, som jeg har gjort dernede. Jeg synes, det har gjort rigtig meget for mig. Jeg synes, at jeg har fået mere selvtillid og lært at stå mere på egne ben. For mig der har det her praktikforløb det har givet mig mere mod på at, at komme til udlandet. Jeg vil helt klart anbefale andre elever at tage sted. Men vær med at have for høje forventninger, for så bliver de ikke skuffet. Så bliver de stadig for positivt overrasket. Jeg vil helt personligt øh, anbefale alle at tage afsted på sådan en tur. Øhm, det gør noget ved en, det at komme til udlandet og stå helt på egen ben i et vildt fremmed land. Øhm, og det, er en, det er en fed oplevelse. Du lærer en masse nye spændende mennesker at kende, og man, det, det, jeg kan klart anbefale det.
quando parti 